ई पी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूं डॉक्टर अल्पना मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली आज मैं प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत स्त्री मुक्ति आंदोलन भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर आपसे चर्चा करूंगी इस पाठ के अंतर्गत आप जिन मुख्य बिंदुओं से परिचित होंगे वे हैं 19वीं सदी में स्त्री मुक्ति आंदोलन के प्राथमिक स्वरूप की विवेचना स्त्री मुक्ति आंदोलन के विकास में 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों की भूमिका भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात स्त्री मुक्ति आंदोलन की दशा और दशा पश्चिम के स्त्री मुक्ति आंदोलन से अलग तरह से भारतीय परिस्थितियों के बीच जिस स्त्री मुक्ति आंदोलन ने अपना रूपाकार ग्रहण किया उसके इतिहास के बारे में उसके स्वरूप के बारे में और जो सुधार आंदोलनों की भूमिका रही उस आंदोलन को गति प्रदान करने में उसके बारे में और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ चलते हुए इसने अपनी जो दिशा तय की और स्वतंत्र भारत के पश्चात नई बनी परिस्थितियों के बीच जिस तरह स्त्री मुक्ति आंदोलन का स्वरूप तैयार हुआ इन सारी चीजों को आप इस पाठ के अंतर्गत समझ सकेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि नवजागरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्त्री जीवन से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय मुद्दे के रूप में लाने में जितने भी 19वीं सदी के मध्य का समय वह समय है जब भारत में महिला जीवन की समस्याओं पर विचार और उसके सुधार की चेतना सुधार आंदोलनों का केंद्रीय विषय बनना शुरू हुई जितने भी सुधार आंदोलन सक्रिय हुए उन सब के मुख्य विषय थे बाल विवाह विधवा जीवन सती प्रथा और स्त्री शिक्षा इन विषयों के मुख्य मुद्दे के रूप में उभरने का एक बहुत बड़ा कारण था नई तरह की शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों का प्रचार प्रसार इससे हुआ यह भी कि इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव बनाया और नए तरह के कानून सुधार कानून बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा यह एक तरह से एक खास इसका रूप यह भी बना कि इन सारे ही आंदोलनों को अपनी गति के लिए अपनी गति को तीव्र करने के लिए या अपने को मजबूत करने के लिए कानून का सहारा बहुत जरूरी दिखाई पड़ रहा था ऐसे में कानून एक मुख्य मुद्दा बना और ब्रिटिश सरकार ने भी जो कानून बनाए उसके पीछे उसका अपना मंतव्य भी शामिल था जैसे कि एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती थी कि उसकी छवि बहुत जनपक्षधर सरकार की छवि है वह जनपक्षधर है दूसरी तरफ वो ये दिखा दूसरी तरफ जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वह सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी भारतीय जनता को उसकी जीवन शैली को पिछड़ा साबित करना चाहती थी ये दोनों ही मुद्दे ऐसे थे जो भारतीय जनता को भारतीय जनता के भीतर बदलाव की आकांक्षा को बलवती बनाते थे पहला मुख्य विचारणीय बिंदु है 19वीं सदी के सुधार आंदोलन और स्त्री प्रश्न इन सुधार आंदोलनों के पीछे भी कई प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण थे एक तरफ नई शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्रसार तो था ही जिसने कहीं ना कहीं यह दिखाया था कि उनकी स्त्रियां अनपढ़ हैं और उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है उनकी संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो उन्हें कमजोर करती हैं दूसरी तरफ औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की छटपटाहट भी बहुत प्रबल थी और यूरोप द्वारा जो अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावे किए जा रहे थे उससे मुक्ति की इच्छा भी बहुत प्रखर हो उठी थी और साथ ही साथ अपनी संस्कृति की बुराइयों को दूर करके अपने को हीनतर माने जाने से बचाने की आकांक्षा भी इसमें शामिल थी इसलिए अपनी संस्कृति के सुनहरे पक्षों को चुन चुनकर दुनिया के आगे लाने की कोशिश भी की जा रही थी वेदों से उन तमाम सुंदर उक्तियों को उठाया जा रहा था जिन्हें नए सिरे से उन्नत भारतीय संस्कृति के रूप में स्थापित किया जा सके जनता के बीच 
अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक पूरा प्रचार अभियान इस दौर में दिखाई पड़ता है सांस्कृतिक स्तर पर लगातार अंग्रेजों के साथ एक तरह की लड़ाई भी जारी थी इस प्रकार जनता के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन इस सारे प्रयास के बावजूद जब स्त्री की बात आती तो भारतीय महामनाओं के सिर शर्म से छुप जाते थे उनकी स्त्रियां देवी होते हुए भी अनपढ़ थी बाल विवाह विधवा जीवन सती प्रथा जैसे कमजोर पहलू उनके साथ जुड़े हुए थे जो यूरोप के सामने उन्हें हीन बनाते थे इसके लिए वैदिक काल में मिलने वाले स्त्री शिक्षा के छोटे छोटे संकेतों को खूब उभार दिया गया और प्रचारित किया गया कि वैदिक काल में भारतीय स्त्रियां शिक्षित थी और उस समय के विद्वानों के साथ तर्क में सक्षम थी कालांतर में लगातार जो विदेशी आक्रमण हुए उन्होंने पूरी परिस्थितियों को यहां तक पहुंचाया किंतु यह तर्क पर्याप्त नहीं था और स्त्री शिक्षा के मामले में भी इसमें आंशिक सच्चाई ही थी वैदिक काल में सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के कोई पर्याप्त संकेत नहीं मिलते हैं यह सुविधा भी मात्र उन्हीं स्त्रियों को उपलब्ध थी जिनके भाई या पिता सौभाग्य से शिक्षक थे इसमें भी बहुत ही कम नाम उपलब्ध होते हैं जो थे वे भी अपवाद स्वरूप ही दिखाई पड़ते हैं सुधार आंदोलनों के नेताओं समर्थकों बुद्धिजीवियों और यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर प्रांत के लेखकों ने भी इन विकृतियों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया हालांकि स्त्री शिक्षा के समर्थन के पीछे लगातार स्त्री को स्त्री धर्म पालन की शिक्षा तक सीमित रखने और उसे भद्र वर्गीय मर्यादा के भीतर बनाए रखने की चिंता के साथ ही अधिक जोड़ा गया अर्थात कि स्त्री जीवन को नियंत्रित रखना स्त्री शिक्षा के पुरोधाओं की चिंता का सबसे बड़ा कारण था हालांकि परिस्थितियां ऐसी थी कि संस्कृति के इस कमजोर पहलू को दूर करने का प्रयास जरूरी लग रहा था इस सारी मिशनरियों के हमले इस कमजोर पक्ष पर आसानी से काम कर जाते थे खासकर हिंदू विधवाओं के मामले में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था परंपरागत नारकीय विधवा जीवन से मुक्ति का एक विकल्प वहां मौजूद था इसलिए ईसाई मिशनरियां एक चुनौती की तरह भी थीं, जिनसे मुकाबला करना और उन्हें परास्त करना भी इन आंदोलनों के मूल में छिपा हुआ था इसलिए लगभग सभी समाज सुधारक संस्कृति और धर्म के कमजोर पक्ष की आलोचना करते हुए उसे दूर करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनमें नए पुराने का हीनता श्रेष्ठता का और पूरब और पश्चिम की टकराहट से उपजा द्वंद लगातार बना हुआ था यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से मिली आलोचनात्मक दृष्टि को वे अपनी परंपराओं की जांच पड़ताल और उनके पुनर्गठन में लगा रहे थे एक तरफ बंगाल में राजा राममोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर महाराष्ट्र में आगारकर व एम जी रानाडे सावित्री बाई फुले पंडिता रमाबाई आंध्र में वीर सिंह लिंगम मद्रास में के एम नटराजन और उत्तर प्रदेश में दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में महिला उत्पीड़न के खिलाफ सशक्त आंदोलन इस दौर में चलाए गए दूसरा मुख्य बिंदु है 19वीं सदी में स्त्री संबंधी कानून जितने भी सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे वे सभी अपने ध्येय की सफलता के लिए कानून का सहारा चाहते थे कानून के सहारे से उन्हें जो मजबूती प्राप्त होती वे उनके बड़े काम की थी इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव बनाया और इस दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुछ बहुत ही जरूरी कानून बनाए सन अठारह सौ में सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ सन 1856 में विधवा विवाह अधिनियम बना 
सन अठारह में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ इसी बीच सन 1877 में लड़कियों को पहली बार मैट्रिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हुई इससे पहले तक लड़कियों को मैट्रिक की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी यह लड़कियों के हित में एक बड़ा कदम माना गया इन कानूनों ने महिला आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का काम किया और उसे एक तेज गति प्रदान की उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक स्त्री का मुद्दा केंद्र में होने के बावजूद लगातार दो तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती रही एक तरफ जहां पुरुषों द्वारा ही सुधार के प्रयास किए जा रहे थे और दूसरी तरफ जहां स्त्रियों ने खुद ही आगे बढ़कर अपनी भागीदारी साबित की थी और नेतृत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए जो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण निर्णय थे उनमें हस्तक्षेप करने लगी थी या उनमें भागीदारी का प्रयास कर रही थी अगला मुख्य बिंदु है स्त्री शिक्षा में द्वंद की स्थिति जब स्त्री शिक्षा की बात आती है तो लगभग सभी समाज सुधारक द्वंदग्रस्त स्थिति में दिखाई पड़ते हैं लड़कों की शिक्षा के लिए आधुनिक ज्ञान विज्ञान पर पर्याप्त बल दिया जा रहा था और इसमें किसी को भी किसी तरह का द्वंद्व भी नहीं था किसी को भी किसी तरह की चिंता नहीं थी लेकिन जब स्त्री शिक्षा की बात आती थी तो सभी समाज सुधारक इस बात से द्वंद्रस्त हो जाते थे कि एक तरफ पुरानी प्राचीन परंपरागत स्त्री छवि थी उसका रूप था उसके दायित्व थे और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा से बन रही नई स्त्री की छवि की बात थी इस नई स्त्री की छवि को स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं था इसलिए उनकी चिंता के केंद्र में लगातार स्त्री शिक्षा के कारण उत्पन्न हो जाने वाली नई तरह की समस्याएं आ रही थीं और इस कारण हम देखते हैं कि वे बहुत प्रगतिशील बातें करते करते अचानक स्त्री शिक्षा की बात आते ही बेहद संकुचित दायरे में बात करने लगते हैं और उनका पूरा ध्येय स्त्री शिक्षा को लेकर के सिर्फ स्त्री धर्म पालन की शिक्षा पर रुक जाता है इस संदर्भ में अगर देखें तो केवल स्त्री धर्म पालन ही मानव स्त्री के लिए शिक्षा का उद्देश्य रह जाता है नए किस्म के ज्ञान विज्ञान की लड़कियों के लिए कोई आवश्यकता वे नहीं समझ रहे थे शिक्षा का काम लड़कियों को सिर्फ आदर्श सुगृहणी की भूमिका में ढालना भर था भारतेंदु ने जो कि इतने प्रगतिशील अपने दृष्टिकोण में रहे लेकिन जब अपना भाषण स्त्री शिक्षा पर केंद्रित करते हैं तो कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाइए मगर उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है जिसमें उपकार के बदले बुराई होती है ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म सीखें पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें तात्पर्य कि स्त्री धर्म पालन ही शिक्षा में स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है न कि बौद्धिक समझ का विकास व्यक्तित्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण आलोचनात्मक क्षमता का विकास सत असत का विवेक न्याय अन्याय की पहचान तर्क क्षमता का पल्लवन आदि यह भी नहीं कि ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके कोई बड़ा पद नाम या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वे अर्जित कर लें बल्कि पहले से अधिक सुसंस्कृत गृहिणी पतिव्रता स्त्री और बच्चों का लालन पालन करने वाली मां तैयार करना भर था भारतेंदु अपने इस भाषण में उस समय के बौद्धिक वर्ग की दुविधाग्रस्त दृष्टि को भी अभिव्यक्त कर रहे थे भारतेंदु द्वारा निकाली जा रही महिला केंद्रित पत्रिका बाला बोधनी के संपादकीय को इस संदर्भ में देखा जा सकता है जिसके मुख्य पृष्ठ पर ही कुछ ऐसे दोहे प्रकाशित होते थे जिनसे पत्रिका का मुख्य आदर्श ध्वनित होता था यह आदर्श शिव और शक्ति सावित्री सीता को लेकर बना हुआ था इस आदर्श की स्थापना के लिए और भी माध्यम अपनाए गए थे मसलन कथा कहानियों निबंधों चित्रों और उपदेशात्मक आख्यानों आदि में धार्मिक शिक्षा पाई स्त्री को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त 
और पश्चिमी चार ढाल वाली स्त्री के ऊपर विजयिनी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था पुरुषों द्वारा संपादित पत्रिकाओं में स्त्री की आदर्श हिंदू स्त्री छवि की बात की जाती किंतु उसके अधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया जाता समस्याओं की बात तो आती थी परंतु उनके समाधानों में दुविधाग्रस्त दृष्टि दिखाई पड़ती जबकि इस मामले में अन्य प्रांतों की स्थिति पश्चिमोत्तर प्रांत से कुछ बेहतर थी सावित्रीबाई को शिक्षित करने और उन्हें सामाजिक भूमिका के लिए तैयार करने में ज्योतिबा फुले का बड़ा योगदान था सन अठारह तक उन्होंने तीन कन्या पाठशालाएं खोल दी थी सावित्रीबाई भी एक साहसी शिक्षिका बनी जिन्होंने उस समय के तमाम अवरोधों आक्रमणों को झेला और डटी रही सन अठारह की दो घटनाओं ने स्त्री सुधार आंदोलनों को तीव्र गति प्रदान की जिसमें पहली घटना थी रुक्मा बाई द्वारा देह के अधिकार को लेकर दायर किया गया मुकदमा इस घटना ने रूढ़वादियों को स्त्री दशा सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के विरुद्ध खड़ा कर दिया पहली बार स्त्री के द्वारा उसकी देह पर अधिकार की बात उठाई गई थी ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने स्त्री जीवन पर विचार करने का एक सर्वथा नया आयाम खोल दिया था स्त्री आंदोलन का यह एक बड़ा कदम माना जाएगा और दूसरी घटना का संबंध था पंडिता रमाबाई से इसी बीच पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और सन अठारह में स्थापित अपने शारदा सदन के द्वारा हिंदू विधवाओं की मदद के साथ साथ धर्मांतरण भी शुरू कर दिया इससे रूढ़िवादियों को विरोध का एक और मौका हाथ लग गया और वे रमाबाई के खिलाफ तरह तरह के प्रचार करने लग गए इस प्रकार पश्चिमोत्तर प्रांत में देर से शिक्षा देर से जागरूकता और देर से लेखन के क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश हुआ इसकी अपेक्षा बंगाल महाराष्ट्र और पंजाब में कई महत्वपूर्ण नाम लिखाई पड़ते हैं जिन्होंने पुरुषों से अलग अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और स्त्री के नजरिए का प्रश्न उठाया इसमें सीमंतनी उपदेश लिखने वाली पंजाब की अज्ञात हिंदू औरत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है यह किताब सन अठारह में लुधियाने से मुंशी कन्हैया लाल अलगधारी के प्रयासों से छपी थी प्रारंभ में इसकी 300 सौ प्रतियां मुफ्त बांटने के लिए छपवाई गई थी यद्यपि यह ठीक ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है कि अज्ञात हिंदू औरत कौन थी किंतु इससे इस पुस्तक के भीतर की सामग्री का महत्व जरा भी कम नहीं होता इस पुस्तक में लेखिका ने बहुत तीखी और ओझपूर्ण भाषा शैली में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है पहली बार इसके माध्यम से नई बन रही स्त्री दृष्टि का एक मूर्त रूप दिखाई पड़ना शुरू होता है पहली बार यह भी तर्क आता है कि स्त्री के लिए भी सुरुचि बोध की बात उठनी चाहिए एक तरफ सीमंतनी उपदेश की लेखिका स्त्रियों के गहने के मुंह पर उन्हें तर्कपूर्ण फटकार लगाती हैं तो दूसरी तरफ एक नई सौंदर्य चेतना की बात भी उठाती हैं और वे स्त्रियों को गहने में सुरुचि बोध की बात की तरफ ले जाती हैं दूसरी बात दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दिखाई पड़ती है वह यह है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका को अपने समय के तमाम सुधार आंदोलनों की बहुत अच्छी जानकारी रही होगी और वे इन सुधारकों की पहचान भी कर रही हैं उन्हें फटकारने का साहस भी रख रही हैं और जो ऐसे सुधारक उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं जो स्त्री को मनुष्य समझने की बात कर रहे हैं उनकी प्रशंसा भी कर रही हैं ऐसी ही एक दूसरी किताब है स्त्री पुरुष तुलना जो ताराबाई शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र में लिखी गई लेखिका ने यहाँ भी स्त्री धर्म की खुलकर आलोचना की और 
तर्क के द्वारा उसे निराधार सिद्ध किया पितृसत्ता पर स्त्रियों के द्वारा किया गया यह एक बड़ा और व्यापक प्रहार था इस किताब ने न केवल आम जनता के बीच बल्कि पुरुष सुधारकों के बीच भी खलबली मचा दी ताराबाई ने पुरुषों के सुधार आंदोलन की भी बहुत साहस के साथ आलोचना की और स्त्री शिक्षा की बात करते हुए भद्रवर्ग द्वारा ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों को स्त्री तक न पहुंचने देने का तीव्र विरोध किया यहाँ यह बात कहना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ कि स्त्रियों के लिए उस समय तक होम साइंस पढ़ना एक अनिवार्य विषय बना हुआ था अन्य तमाम ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में उनका प्रवेश संभव ही नहीं किया जा सका था इसलिए ताराबाई शिंदे के इस प्रहार को सह पाना बहुत मुश्किल हुआ और रूढ़िवादियों के लिए यह और भी कठिन साबित हुआ उन्हें यह ऐसा मौका मिला जो ताराबाई का विरोध करने के लिए उन्हें सामाजिक तौर पर जगह प्रदान कर देता था और नतीजा यह हुआ कि वे ताराबाई पर तरह तरह के आक्रमण करने लगे ऐसे कठिन समय में ज्योतिबा फुले ने ताराबाई का पक्ष लिया इस समय इस संदर्भ में हिंदी की पहली लेखिका बंग महिला का नाम भी लिया जा सकता है वे भी इस कड़ी की एक महत्वपूर्ण इस कड़ी वे भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं यद्यपि उनमें चेतना का वैसा विस्तार तर्क का वैसा धार नहीं दिखाई पड़ता तथापि पहली लेखिका होने और गद्य के वैचारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का जो साहस बड़ा कार्य उन्होंने किया वह अपने आप में उन्हें महत्वपूर्ण बना देता है इस विषय का एक बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है स्त्री मुक्ति आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका नवजागरण में पत्र पत्रिकाओं और प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में भी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका खासी महत्वपूर्ण थी इसी तरह स्त्री प्रश्नों को उठाने उन पर बहस करने उन पर बहस चलाने में भी पत्र पत्रिकाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था लेकिन स्थिति दो तरह की थी एक तरफ वे पत्रिकाएं थीं जिनका संचालन पुरुषों द्वारा हो रहा था जिनका नेतृत्व तो पूरी तरह पुरुषों के हाथ में था जिसमें भारतेंदु इत्यादि थे और दूसरी तरफ वे पत्रिकाएं थीं जिनका नेतृत्व तो स्त्रियों ने संभाला था और बहुत सारी पत्रिकाएं थीं जिनकी संपादक भी स्त्रियां ही थीं स्त्रियां अपने अनुभवजन्य यथार्थ से स्त्री जीवन के मुद्दों को उठा रही थीं उन पर प्रखरता से बहस कर रही थीं न कि किसी आदर्श के कारण एक खास फ्रेम के अंदर स्त्री मुद्दों को उठाया जाना जिस तरह से अन्य पत्रिकाओं के द्वारा हो रहा था उससे अलग तरह से यह अपना पक्ष रख रही थी इन पत्रिकाओं में स्त्री दर्पण नामक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है उसका काम इतना सराहनीय है उसने इतनी तरह के मुद्दे उठाए सती प्रथा से लेकर के विधवा जीवन की तमाम समस्याओं पर बहुत तीखी बहसें आयोजित की यह पत्रिका जून 1909 में प्रयाग से प्रकाशित होना शुरू हुई थी इससे पूर्व स्त्री केंद्रित पत्रिकाओं में बाला बोधनी सुगृहणी वनिता हितैषी आदि स्त्री की परंपरागत भूमिका को ही नई परिस्थिति के अनुसार पुष्ट कर रही थी जबकि स्त्री दर्पण के आसपास प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं गृहलक्ष्मी स्त्री धर्म शिक्षक आर्य महिला आदि अधिक प्रगतिशील थीं और अधिक साहस के साथ अधिक खुल करके स्त्री जीवन के यथार्थ पक्ष पर बात करने का साहस कर रही थीं स्त्री दर्पण की संपादिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू अपने संपादकीय में निरंतर पत्रिका के उद्देश्य को स्पष्ट करती रहती थी वे स्त्री का धर्म केवल पति पुत्रादि को भोजनादि से संतुष्ट करना ही नहीं मान रही थीं, बल्कि इस बात पर बल दे रही थीं कि इस कर्तव्य से इतर संसार के काम को स्त्रियों को पुरुषों के साथ मिलकर करना चाहिए तभी सामाजिक कल्याण संभव हो सकेगा तभी एक संतुलित समाज की स्थापना हो सकेगी इस तरह पश्चिम के प्रभाव से रहित 
यह नारीवादी दृष्टि शुद्ध रूप से भारतीय परिस्थितियों की उपज थी और अपने समय के सुधारों के प्रभाव को ग्रहण करने के बावजूद अधिक संतुलित तथा अधिक साफ थी यह पत्रिका सन उन्नीस तक नियमित मासिक रूप से निकलती रही इसके लेखों के वैचारिक तेवर और ऊर्जावान बहसें स्त्री के वैचारिक क्षेत्र में नई दृष्टि के साथ सशक्त दखल को दर्ज करती हैं यद्यपि उन्नीस के बाद व्यवस्था संबंधी कुछ अस्थिरता आ जाने से धीरे धीरे इसकी आंदोलनकारी चेतना की धार कमजोर पड़ने लगी और सन उन्नीस से यह बंद हो गई गृहलक्ष्मी की तरह ही स्त्री धर्म शिक्षक भी महिला जीवन के मुद्दे उठा रही थी साक्षरता अभियान इसका उल्लेखनीय पक्ष था हालांकि इसके पीछे धर्मशास्त्रों को पढ़ने की शिक्षा का उद्देश्य भी छिपा हुआ था और अपने इस स्त्री धर्म पालन करवाने वाले उद्देश्य में बाला बोधनी के ही समतुल्य यह खड़ी दिखाई पड़ती है तथापि साक्षरता के लिए किया किया जाने वाला इसका जो प्रयास था वह सराहनीय था इसकी अपेक्षा आर्य महिला में बौद्धिकता की मात्रा अधिक थी सुधारवादी आंदोलनों के प्रभाव का एक यह रूप भी महत्वपूर्ण है कि उसने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी सर 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की राखी बांधने और रसोई बनाने का बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया और स्त्री से जुड़े मुद्दों को पहले से बड़ा दायरा देने की कोशिश की एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सन उन्नीस में स्थापित हुए वेमेन इंडिया एसोसिएशन में अनेक जरूरी मुद्दे उठाए गए जिसमें प्रमुख रूप से स्त्री शिक्षा राजनीति में उसकी भागीदारी स्थानीय बोर्डों संविधान सभाओं में उनकी भागीदारी आदि का मुद्दा बहुत ही प्रमुख था सन 1925 में सरोजनी नायडू ने भी नेशनल काउंसिल ऑफ वेमेन बनाया सन उन्नीस में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय महिला परिषद का गठन भी महिलाओं की सक्रियता और उनकी जागरूकता को दर्शाता है स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाल विवाह वृद्ध विवाह बहुविवाह आदि के खिलाफ भी अभियान चलाया गांधी जी के दांडी मार्च के समय चुने गए इकहत्तर यात्रियों में एक भी महिला के न चुने जाने पर राष्ट्रवादी महिलाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया जताई थी दादा भाई नौरो जी की पुत्री खुर्शीद स्त्री धर्म की संपादक मार्गरेट कूजेंस कमला देवी आदि ने इसका कड़ा विरोध किया था उनके विरोध के परिणाम स्वरूप अंतिम दिन सरोजनी नायडू उसमें शामिल की गई नमक सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार होने वाली वे पहली महिला थी इसके बाद ही सारे देश में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं का चयन किया जाने लगा इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की संख्या का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा अगला मुख्य बिंदु है स्त्री संगठनों की स्थापना स्त्री संगठनों की स्थापना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरे आंदोलन में बनती हुई दिखाई पड़ती है स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ना शुरू होती है और इसी के साथ साथ अनेक महिला संगठन भी बनने लगते हैं इन महिला संगठनों ने एक बहुत जरूरी काम किया कि उन्होंने इस मुक्ति आंदोलन को अनेक ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जहां तक इससे पहले उनकी पहुंच नहीं थी मजदूरों की बस्तियों तक इससे पहले उनकी पहुँच नहीं थी अनेक ऐसे स्थानों तक उनकी पहुंच नहीं बन पाई थी जहां तक इन संगठनों के माध्यम से यह आंदोलन पहुंचा जिनमें नारी सत्याग्रह समिति महिला राष्ट्रीय संघ लेडीज पिकेटिंग बोर्ड स्त्री स्वराज संघ स्वयं सेविका जैसे संगठनों के साथ साथ मजदूर महिलाओं के अनेक संगठन बनने लगे थे 
इस बीच इंग्लैंड के नारीवादियों ने भारतीय महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं से संपर्क कर आंदोलन में सहयोग का प्रस्ताव भी रखा परंतु प्रस्ताव की रूपरेखा जिस प्रकार की थी उसमें पूरब की स्त्री के लिए जिस तरह की अवमानना छिपी हुई थी उससे भारतीय आंदोलनकारी महिलाएं सहमत नहीं हो सकी और उन्होंने इस तर्क के साथ कि विदेशी नारीवादी भारतीय परिस्थितियों को बिना समझे आंदोलन को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं और यह महिला आंदोलन के हित में नहीं हो सकेगा इस विचार के साथ उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया सन 1930 के अंतिम दिनों में नारीवादी आंदोलन से कम्युनिस्टों का जुड़ना शुरू हुआ उषाबाई डांगे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं उन्होंने बंबई के कपड़ा मिलों की महिला कामगारों को संगठित करने का बहुत जरूरी काम किया राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान में कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी महिलाओं ने मिलकर काम किया था सन उन्नीस में कांग्रेस महिला संघ की भी स्थापना हुई बंगाल में महिला संगठनों के कई घटक बने महिलाओं की यह सक्रियता इतनी बढ़ी कि सन उन्नीस में अखिल भारतीय छात्र महासंघ को अलग से महिला विद्यार्थी समिति बनानी पड़ी वस्तुतः तो इस पूरे दौर में स्त्रियों का आंदोलन लगातार तीव्र हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन की भेंट चढ़ने लगा और अंततः वह इसकी भेंट चढ़ गया जिस तेजी से सुधार आंदोलनों के साथ स्त्री मुद्दे मुद्दे उठे थे जिस तेजी से सुधार आंदोलनों के साथ स्त्री मुद्दे उठाए गए थे उनकी प्रखरता अब वैसी नहीं रह गई इस विचार को पर्याप्त बल मिला कि स्वतंत्रता मिलने पर सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्त्री पुरुष के बीच फैली असमानता भी इसी के साथ दूर हो जाएगी दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो महिलाएं नेतृत्वकारी क्षमता के साथ उभरी थी उनमें से ज्यादातर सत्ता के मोहजाल में उलझ गईं या फिर घर गृहस्थी की दुनिया में वापस लौट गईं इससे स्वतंत्रता के आसपास अखिल भारतीय स्तर का कोई बड़ा महिला मुक्ति आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया इस समय वामपंथी संगठनों का भी इस दिशा में कोई बहुत सराहनीय प्रयास नहीं दिखाई पड़ता हालांकि सन उन्नीस से पचास के बीच बंगाल के तेभागा आंदोलन आंध्र के तेलंगाना आंदोलन आदि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही दूसरे देश के विभाजन ने महिलाओं के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था इस त्रासदी ने शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर उन्हें बहुत तोड़ दिया था जिससे तुरंत निकल पाना उनके लिए संभव नहीं था इसका भी बहुत असर महिला मुक्ति आंदोलन की गतिशीलता पर पड़ा यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री मुक्ति आंदोलन की दशा और दिशा क्या रही भारतीय संविधान ने सभी को समान अवसर समान शिक्षा समान मताधिकार दिए थे लेकिन जब स्त्रियों की बात आई तो समाज के भीतर वह व्यवहारिक रूप में उस तरह लागू नहीं हो सका समाज के भीतर वही लैंगिक असमानता शोषण की वही पुरानी व्यवस्था बनी रही जिसने फिर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों में असंतोष पैदा करना शुरू किया स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय के बाद दोबारा स्त्री मुक्ति आंदोलन को एक दिशा बनाने की जरूरत महसूस होने लगी और सातवें आठवें दशक तक आते आते फिर से महिला संगठन सक्रिय होने लगे इस समय वैचारिक पृष्ठभूमि और प्रतिबद्धता की बातें भी आईं, यानी अलग अलग विचार अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ने शुरू हुए नारीवादी विभिन्न स्वरों में रेडिकल नारीवाद उदारवादी नारीवाद मार्क्सवादी नारीवाद आदि के अलग अलग स्वरूप उभरने लगे सन 1970 के आसपास नारीवादियों ने स्त्री स्त्री के बीच स्त्री पुरुष के बीच की असमानता को जाति भाषा धर्म क्षेत्र और वर्ग के साथ पहली बार जोड़कर 
बहस करना शुरू किया इससे असमानता की समस्या जटिल होने लगी और अनेक पहले से अलग तरह की समस्याएं नारीवादियों के सामने उठ खड़ी हुई इससे यह भी हुआ कि असमानता की अवधारणा को व्यापकता प्रदान करने की तरफ भी उनका ध्यान गया और असमानता की किसी भी स्थिति को चिन्हित करने के साथ साथ उपर्युक्त किसी भी स्थिति के साथ पितृसत्ता के गठजोड़ की पहचान भी शुरू होने लगी स्त्री जीवन को पितृसत्ता द्वारा नियंत्रित करने के तरीकों की पहचान को भी बल मिला और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने जीवन के पुनर्मूल्यांकन की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा इन सब के बीच से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आया वह था आर्थिक आत्मनिर्भरता का आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ रोजगार के अवसरों की तलाश शुरू हुई और उस पर अपने अधिकार की मांग भी शुरू हुई इसी के साथ देह पर अपने अधिकार का मुद्दा भी उठा और देह पर पितृसत्ता के नियंत्रण से मुक्ति बहस के केंद्र में आ गई उस दौर के साहित्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है हालांकि इससे पहले रुक्माबाई देह पर अधिकार को लेकर के एक बहुत ऐतिहासिक मुकदमा लड़ चुकी थी इस मुकदमे ने उस दौर में खलबली भी मचाई थी रूढ़िवादियों को उनके विरुद्ध किया था और उन्होंने बहुत आक्रमण भी झेले थे उन चुनौतियों का सामना भी किया था जो अचानक उनके सामने उठ खड़ी हुई थी लेकिन उस समय सुधार आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन भी किया था अब नए सिरे से स्त्री जीवन पर बात करने का एक नया आ, आयाम खुलने लगा था रुक्मा देवी को भयंकर विरोध के बावजूद सुधारवादियों का समर्थन मिलने से कहीं ना कहीं एक राहत भी थी लेकिन अब वह स्थितियां बदल गई थी हालांकि यही एक स्थिति बाद में महादेव वर्मा के साथ भी घटित होती दिखाई पड़ती है इस केस के 20-25 सालों बाद प्रयागराज में भी एक भद्र वर्गीय कायस्थ युवा महिला महादेव वर्मा ने विवाह के बाद पति के घर जाने से इनकार कर दिया था यह महिला भी शिक्षित थी इलाहाबाद के क्रास्ट वेस्ट स्कूल में मेमो से पढ़ने वाली महादेवी उसी तरह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थी जैसे कि रुक्माबाई यानी कि एक बार फिर देह पर अधिकार का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बनने लगा था और इसने महिला मुक्ति आंदोलन को एक और दायरा एक और बड़ा दायरा दे दिया था इस विषय पर बात करते हुए निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्त्री समस्याओं को अधिक विस्तार मिला उनके नए आयाम बने उन पर नई तरह से बात और बहसें उठीं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी इसमें शामिल हुए जो इससे पहले तक शामिल नहीं थे या जिन पर बात करना इससे पहले तक बहुत ही मुश्किल था जैसे कि परिवार के भीतर स्त्री शोषण का मुद्दा आठवें दशक में यौन शोषण की बात को भी बहुत विस्तृत संदर्भ मिला और परिवार के भीतर यौन हिंसा की बात उठाई गई पति के द्वारा बलात्कार की बात इससे पहले तक संभव ही नहीं थी वैश्यों के बलात्कार तक की बात इस दौर में उठाई गई और यह भी एक बड़ा मुद्दा बना इसके दायरे बढ़ते गए और गर्भ निरोधक दवाइयों की बात वैज्ञानिक परीक्षणों की बात और तीसरी दुनिया की गरीब स्त्रियों के यौन से शोषण को भी यौन शोषण को भी इसमें शामिल किया गया सन 1980 में दहेज विरोधी आंदोलन भी चला जिसने असंख्यों महिलाओं को प्रभावित किया और हजारों महिलाओं ने इसमें सक्रिय भागीदारी भी की यानी स्थितियां बदली मुद्दे बदले और उनकी व्यापकता बढ़ी पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश बंगाल और दिल्ली में यह आंदोलन तीव्र गति से चला अनेक संगठनों के साथ दहेज विरोधी चेतना मंच ने दहेज कानून में बदलाव की मांग को लेकर व्यापक और बड़ा संघर्ष किया था इसके परिणाम स्वरूप दहेज कानून बनाए गए दहेज कानून में संशोधन किए गए और ये संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए सन उन्नीस के समय ही राजस्थान के देवराला में हुए सतीकांड ने 
एक बार फिर से सती के मुद्दे को उठा दिया और एक बार फिर से स्त्री का अपनी देह पर अधिकार का मुद्दा सामने आने लगा और इस पर व्यापक बहस उस दौर में हुई नब्बे तक आते आते कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड परीक्षणों की भूमिका प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा और इसे भी स्त्री मुक्ति आंदोलन के घेरे में ले लिया गया इससे स्त्री पुरुष के घटते लिंगानुपात की तरफ सरकार का ध्यान गया सरकार पर कुछ दबाव भी बना और कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई इसी प्रकार देह व्यापार यौन अपराध छोटी बच्चियों के यौन शोषण आदि को रोकने के खिलाफ भी आवाजें उठाई जाने लगी हालांकि तमाम आंदोलनों और प्रयासों के बावजूद स्त्रियों के व्यवहारिक जीवन में कोई बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सका किंतु निरंतर के इन प्रयासों ने स्थिति पर कुछ फर्क जरूर डाला और स्त्रियों को जागरूक बनाया शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते उनके कदम व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष दिखने लगे अर्थात तमाम बाधाओं और अंतर विरोधों से टकराते हुए महिला आंदोलन गतिशील रहा उसने स्त्रियों को कुछ जगह देने में कुछ स्पेस बनाने में मदद की और परंपरागत सोच को कुछ कम कुछ कमजोर कुछ ढीला किया उसके सकारात्मक पहलू बहुत उल्लेखनीय रहे हैं आज भी उनके सामने समानता न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित एक बेहतर दुनिया बनाने की चुनौती बनी हुई है और आज भी वे इससे संघर्षरत हैं